സ്മൈൽ മണി എല്ലാവർക്കും സ്മൈൽ വെനസ് എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സർവർഷ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടർ മോഹൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വ്യൂവേഴ്സ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനായിട്ടും മറക്കരുത് കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടിത് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ നിയമാവലി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സ് കുറവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റു പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടും അവർ ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിയമാവലിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ എണ്ണം കൂടിയാൽ മാത്രമാണ് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പല വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകളും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഒരു വിമുഖത കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി മാത്രമല്ല പല വിഷയങ്ങളും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സ് വയ്ക്കണം തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണാൻ ഇടയാകാതെ വരും എന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർപ്പപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു വളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങളും അനാരോഗ്യം മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയാണ് കാരണം വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മിക്കവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു വിമുക്തി നേടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വിഷാംശങ്ങൾ കലർന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആണ് നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വളമായാലും അതേപോലെ തന്നെ കീടനാശിനികളായാലും ബഹുമുഖ രീതിയിൽ തീർച്ചയായും വിഷം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം തൊട്ട് മലിന മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു വിമുക്തി നേടുവാനാണ് ഞാൻ ഈ ചാൻ ഈ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതെണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പൊരു എക്സ്ട്രാ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പ്രേയെ കുറിച്ചിട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കാണണം നമ്മുടെ കാറിലോ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളിലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയുള്ള പല വിഷവാതകങ്ങളും വമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടുവാനാണ് എക്സ്ട്രാ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പ്രേ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് മൈലേജ് കൂട്ടിത്തരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലുള്ള വിഷ വംശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് അത് ടു വീലറായാലും ഫോർ വീലറായാലും ഏത് വാഹനമായാലും ഹെവി വാഹനങ്ങളായാലും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് തന്നേക്കാം തീർച്ചയായും ഒന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ വിമുഖത കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പ്രേ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം അഗ്രികൾച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ വളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം പല വിധത്തിലുള്ള നമ്മ
വളങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രാസവളങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഓർഗാനിക് വളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലവിധത്തിലുള്ള ഓർഗാനിക് വളങ്ങളുണ്ട് കമ്പോസ്റ്റ് വളം തൊട്ട് ചാണകപ്പൊടി തൊട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ണീർ പില്ലുപൊടി അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവയ്ക്കെല്ലാം നല്ല റിസൾട്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രാസവളങ്ങളിൽ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് സങ് സാധനങ്ങൾ വളരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് പലരും അത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ഈ ഓർഗാനിക് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ലൊരു വളമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെമോയും മറ്റു പരീക്ഷണങ്ങളും വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് ആ വളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡി ടി ജി സൂപ്പർ അഗ്രി ജാക്ക് പോക്ഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കിലോൻ്റെ പാക്കേജാണ് ഇതിനെ ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ ഒരു കിലോന് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത് വില നമ്മളിത് കേട്ടിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗരീതി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രാഞ്ചസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഫ്രാഞ്ചസി ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാഞ്ചസി എടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വില ഇതിനും കുറയും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വില തീർച്ചയായും നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വില ഇപ്പോഴത്തെ വില നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രാഞ്ചസ് എടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രാഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമ്പറിൽ വൈകിട്ട് എട്ടരയ്ക്കും ഒമ്പതിനും ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കുക ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിലെ ജലാംശം പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ യാതൊരുവിധ രാസ വസ്തുക്കളും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ വിളവുകൾ വിളകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ധാരാളമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷാംശമില്ലാത്ത നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതും സമൃദ്ധിയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി കൃഷിയുടെ മറ്റും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചക്കറി കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വളം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ഓർഗാനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കളോ രാസവളങ്ങളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ള മണ്ണിലെ വെള്ളത്തിന് പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഈ വസ്തുവിനുണ്ട് ഈ വളത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലാംശം ആ മണ്ണിൽ എപ്പോഴും ഈർപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ രണ്ട് തന്നെ മണ്ണിലെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് മറ്റുള്ള പോഷകങ്ങൾ ചോർത്തി കളയാതായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഈ വളത്തിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ലൊരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കിലോ അതാവും ഇതിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയുടെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കിലോ തൊട്ട് നാല് കിലോ വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഏക്കറിനാണ് ചെറിയ ചെടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സാധാരണ മരത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ തൃശ്ശൂർ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നടക്കുന്ന
മൂന്ന് കിലോ നാല് കിലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കൊക്കെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ഇതുള്ളൂ പത്ത് ഗ്രാമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ചെറിയ കൃഷികൾക്ക് ചെറിയ തൈകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം പത്ത് ഗ്രാം ചേർത്താൽ മതി മറ്റുള്ള വള്ളങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലുപൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ കണ്ടമാനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു വിളവ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രത്യാശ തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പ്രത്യാശയല്ല ശരിക്കലും നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് വളരെയധികം വിളവ് കനത്ത വിളവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വളം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചില ചെടികൾ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസമായിരിക്കും കിളയ്ക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ചില ചെടികളുണ്ട് ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ തളർത്ത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്രോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് വിളവുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വളം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഈ വളം അഗ്രി ജാക്ക് പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡി ടി ജിയുടെ ഈ അഗ്രി ജാക്ക് പോട്ട് സൂപ്പർ ജാക്ക് പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ല വാർത്തകളുമായി ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ജൈവ രീതിയിലുള്ള കീടനാശിനികൾ അങ്ങനെ പല സംഗതികളും ഈ കമ്പനി ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത് ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഓർഗാനിക് രീതിയിലുള്ള കീടനാശിനികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവരുടെ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത പ്രണാമം നന്ദി നമസ്കാരം